তো আমরা সপ্তম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পরিবেশ এবং বিজ্ঞানের যে তিন নম্বর স্কুল আছে তার প্রশ্ন উত্তরগুলো আলোচনা করব একেরাই একই উপাদান নির্মিত দুটি বস্তুর উষ্ণতা সমান বস্তু দুটিতে তাপের পরিমাণ হবে সমান হতেও পারে নাও হতে পারে দুই নিয়মিত প্রতিফলনের সময় আপতিত আলোক রশিগুচ্ছ অপসারী রশিগুচ্ছ হলে প্রতিফলিত রশিগুচ্ছের প্রকৃতি প্রকৃতি হবে অভিসারী তিন একটি বস্তুর বেগের পরিবর্তন পূর্ব দিকে হচ্ছে বস্তুটি তরণের অভিমুখ হবে পূর্ব দিকে চারে লেড নাইট্রেট আর ফেরা সালফেটের বিক্রিয়াতে লেড সালফেট আর ফেরিক নাইট্রেট উৎপন্ন হল এই ধরনের বিক্রিয়াটা হচ্ছে বিনিময় বিক্রিয়া পাঁচ নুনের মধ্যে উপস্থিত কোন উপাদান বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ছয় ছোট মাছে থাকে ক্যালসিয়াম দুয়ের আয় বলেছে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে রক্তরালির ব্যাস বেড়ে যায় এটা সত্য দুয়ের শূন্যস্থান পূরণ যে কোনো পদার্থই তার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বদলে যাওয়ার সময় বাইরে থেকে কিছু তাপ সংগ্রহ করে অথবা হারায় তিন বলেছে তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছো তোমার কাছ থেকে কোনো দর্পণকে ভি বেগে দূরে সরিয়ে নেওয়া হলো তোমার প্রতিবিম্ব তোমার কাছ থেকে কত বেগে সরবে ভি বেগে সরবে চার বলেছে কোনো রশ্মি চোখের লেন্সের কোন রশ্মি চোখের লেন্সের পক্ষে ক্ষতিকারক অতি বেগুনি রশ্মি ভি বলেছে কখন একটি সমদ্রুতি সম্পন্ন বস্তু সমবেগ সম্পন্ন হবে যদি বস্তুটির গতির অভিমুখের কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে সমদ্রুতি সম্পন্ন বস্তু সমবেগ সম্পন্ন হবে কিন্তু যদি গতির অভিমুখে সম সবসময় আর কি পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে তখন সে আর সমবেগ সম্পন্ন থাকবে না ছয় বলেছে সিজিএস পদ্ধতিতে ভর বেগের একক গ্রাম সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড সাথে সমতা বিধান করতে বলেছে লেড নাইট্রেট বিশ্লেষিত হয়ে লেড অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে তো সমতা বিধান করলে হবে টু পিবিও প্লাস ফোর এনও টু প্লাস ও টু আটে দিয়েছে সালফা সালফাইড অ্যানায়নের সংকেত এস টু মাইনাস এস টু মাইনাস নয় নয়ের দাগে শূন্যস্থান পূরণ পাতিলেবুর টক স্বাদের জন্য দায়ী হলো সাইট্রিক আর অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড দশ নীল রঙের কাজ তৈরির জন্য কাঁচে কোন ধাতব অক্সাইড মেশানো হয় কোবাল্ট অক্সাইড তিনের আয় বলেছে গরমকালে ঘরের জ্বালা দরজা খোলা রেখে ভেজা পর্দা টাঙানো হলে ঘর ঠান্ডা থাকে কেন গরমকালে বাইরের গরম বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার সময় ভিজে পর্দার জল ওই বায়ু থেকে তাপ শোষণ করে বাষ্পে পরিণত হয় ফলে বায়ু তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে পড়ে সেই কারণে ঘর ঠান্ডা থাকে তাই জন্য গরমকালে জ্বালা দরজা খোলা রেখে ভেজা পর্দা টাঙানো হলে ঘর ঠান্ডা থাকে দুই বলেছে একটি খালি বালতির ভিতরে তলদেশে একটা কয়েন রেখে বালতিটি জলপূর্ণ করার পর উপর থেকে দেখলে কয়েনটি কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে বলে মনে হয় কেন আচ্ছা এখানে জল ভর্তি বালতির ভিতর ঘনতর মাধ্যম মানে জল জল ভর্তি যখন করা হলো তখন বালতির ভিতরেরটা হচ্ছে ঘনতর মাধ্যম জলের মধ্যে আর বালতির বাইরে যে বায়ুটা আছে সেটা লঘুতর মাধ্যম হিসাবে কাজ করে তাই জল ভর্তি বালতির তলা থেকে আসা আলোক রশি উচ্ছ জল থেকে যখন মানে ঘন মাধ্যম থেকে বায়ুতে যখন লঘুতর মাধ্যমে আসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এবং চোখে তা পৌঁছালে বালতির তলদেশে থাকা কয়েন কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে বলে মনে হয় তিনে দিয়েছে শূন্য ডিগ্রি উষ্ণতা দশ গ্রাম বরফকে চারশো আশি ক্যালোরি তাপ প্রয়োগ করলে চূড়ান্ত ফল কি হবে শূন্য ডিগ্রি উষ্ণতার এক গ্রাম বরফকে আশি ক্যালোরি তাপ দিলে তা শূন্য ডিগ্রি উষ্ণতার এক গ্রাম জল পাওয়া যায় তাহলে আশি ক্যালোরি তাপে এক গ্রাম বরফ এক গ্রাম জলে পরিণত হয় তাহলে চারশো ক্যালোরি তাপ তাপে চারশো বাই আশি মানে পাঁচ গ্রাম বরফ জলে পরিণত হবে অতএব চারশো আশি ক্যালোরি তাহলে চারশো আশি ক্যালোরি মানে চারশো প্লাস আশি তাহলে আশি ক্যালোরিতে এক গ্রাম বরফ গলে এক গ্রাম জল হচ্ছে আর চারশো ক্যালোরিতে পাঁচ গ্রাম বরফ গলে জল হচ্ছে তাহলে চারশো আশি ক্যালোরি তাপ প্রযুক্ত হলে পাঁচ যোগ এক মানে ছয় গ্রাম বরফ জলে পরিণত হবে তাহলে আমার মোট বরফের পরিমাণ হচ্ছে দশ গ্রাম তাহলে ছয় গ্রাম বরফ গলে জল হয়ে গেল তাহলে বাকি রইল দশ বিয়োগ ছয় চার গ্রাম বরফ থাকবে চারে দিয়েছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলের বৈশিষ্ট্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে একই সাথে ঘটে তাহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল সমান আর বিপরীতমুখী এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল একে অপরের সমান এবং বিপরীতমুখী হয় একটা আর দুই হচ্ছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আলাদা আলাদা বস্তুর ওপরে কাজ করে এই হচ্ছে এদের দুটো বৈশিষ্ট্য পাঁচে বলেছে একটা স্প্রিং দিয়ে দুদিক থেকে টেনে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হলো এক্ষেত্রে বল প্রয়োগের ফলে কাজ হলো কি ব্যাখ্যা সহ লেখ্য আচ্ছা যখন বলছে স্প্রিংটিকে সামগ্রিকভাবে এক চলে গেল স্থান পরিবর্তন করলো নাকি আকৃতির পরিবর্তন হলো বলছে বল প্রয়োগের ফলে কোনো বস্তুর সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন না হলেও যদি বস্তুর আকার বা আয়তনের পরিবর্তন হয় 
তাহলে বলা হয় প্রযুক্ত বল কাজ করেছে তাহলে এক্ষেত্রে স্ক্রিনটি স্থান পরিবর্তন হয়নি কিন্তু তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটেছে তাই বলা হবে যে প্রযুক্ত বল কাজ করেছে যা ছয় দিয়েছে অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইট আর সোডিয়াম জিঙ্কেটের সংকেত অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইট হচ্ছে এল এনও থ্রি হোল থ্রি আর সোডিয়াম জিঙ্কেট এনএ টু জেড এন ও টু সাথে দিয়েছে পরমাণু আর আয়নের মধ্যে পার্থক্য কি আচ্ছা পরমাণু আর আয়নের মধ্যে পার্থক্য পরমাণু নিস্তরিত আয়ন হচ্ছে তরিতগ্রস্ত পরমাণু নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলো প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন থাকে আয়নের মধ্যে প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে না পরমাণু আয়নের থেকে কম সুস্থিত আর আয়ন পরমাণু থেকে বেশি সুস্থিত জলীয় দ্রবণে পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে কিন্তু আয়নের জলীয় দ্রবণে আয়ন স্বাধীনভাবে থাকতে পারে পরমাণু তরিত বিশ্লেষণের সময় পরমাণু তরিত পরিবহন করে না আর আয়নের তরিত বিশ্লেষণের সময় আয়ন তরিত পরিবহন করে আটে বলেছে মানবদেহে এবং সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম আয়নের কাজ কি আচ্ছা মানব দেহে সোডিয়াম আয়নের কাজ হচ্ছে কোষের অভিস্রবণ চাপ পেশি সংকোচন বৃক্ষের স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে আর পটাশিয়াম আয়ন হচ্ছে বৃদ্ধি রক্ত গঠনে স্বাভাবিক গঠনে অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এইটা শুধু এক নম্বর পয়েন্টটা বলবে যেহেতু মানব দেহে বলেছে উদ্ভিদ দেহ চায়নি তাই জন্য শুধু লিখব যে মানব দেহের বৃদ্ধি রক্ত গঠন স্বাভাবিক গঠন অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ করে পটাশিয়াম আয়ন চারের আয় দিয়েছে দুটি স্টেশনের দূরত্ব হচ্ছে একশো কিলোমিটার একটি ট্রেন আপে যাওয়ার সময় চল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা সমুদ্রতিতে যায় আর ডাউনে ষাট কিলোমিটার পার ঘন্টা সমুদ্রতিতে ফিরে আসে তাহলে যাতায়াতে ট্রেনটির গড় দ্রুতি এবং গড় বেগ কত হবে তাহলে মোট দূরত্ব হচ্ছে একশো কিলোমিটার আপে তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার যায় এক ঘন্টায় তাহলে এক কিলোমিটার যাবে একে চল্লিশ আর একশো কিলোমিটার যাবে একশো বাই চল্লিশ মানে হচ্ছে পাঁচের দুই ঘন্টায় আবার ডাউনে ষাট কিলোমিটার যাচ্ছে এক ঘন্টায় আবার ওই একশো কিলোমিটারই সে ফিরে আসছে তাহলে একশো কিলোমিটার ফিরে আসতে তার সময় লাগবে একশো বাই ষাট মানে হচ্ছে দশ বাই ছয় সমান পাঁচের তিন ঘন্টা তাহলে এস ওয়ান সমান হচ্ছে একশো কিলোমিটার এস টুও হচ্ছে একশো কিলোমিটার টি ওয়ান হচ্ছে পাঁচের দুই ঘন্টা টি টু পাঁচের তিন ঘন্টা তাহলে গড় ধ্রুতি ভি এ সমান এস ওয়ান প্লাস এস টু বাই টি ওয়ান প্লাস টি টু তাহলে একশো যোগ একশো বাই পাঁচের দুই যোগ পাঁচের তিন তাহলে এগুলো যোগ বিয়োগ করে হচ্ছে আটচল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বা ঘন্টা এবার যেহেতু গতি শুধুমাত্র সরল রেখা বরাবর সীমাবদ্ধ তাই গড় দ্রুতি সমান আমরা বলতে পারি গড় বেগ তাহলে এখানে গড় বেগ আর আলাদা করে কিছু হবে না কারণ রেলটা সরল রেখা বরাবর যাচ্ছে একবার আবার আসছে তো সেই জন্য গড় দ্রুতি সমান গড় বেগ হবে দুই বলেছে নিউটনের কোন গতিসূত্র থেকে জাডের ধারণা পাওয়া যায় প্রথম গতিসূত্র থেকে ভর হলো বস্তুর জাডের পরিমাণ উক্তিটির ব্যাখ্যা কর আচ্ছা বস্তুর ভরিতা জাডের পরিমাপ নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে দেখানো যায় যে যে বস্তুর ভর যত বেশি সেই বস্তু জাড্ডও তত বেশি ধরি একই মানের বল এফ দুটি ভিন্ন বস্তুর ওপর ক্রিয়া করছে এদের প্রথমটির ভর এম ওয়ান এবং অপরটির ভর এম টু এখন প্রথম বস্তুর তরণ এ ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর তরণ এ টু হলে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে লেখা যায় এফ সমান এম এ এবং এফ সমান এম ওয়ান এম ওয়ান আর এফ সমান এম টু এ টু তাহলে এম ওয়ান এ ওয়ান সমান এম টু এ টু তাহলে এ ওয়ান বাই এ টু সমান এম টু বাই এম ওয়ান সুতরাং এম টু হচ্ছে গ্রেটার দ্যান এম ওয়ান আর এ টু হচ্ছে স্মলার দ্যান এ ওয়ান অর্থাৎ বস্তুর তরণ এর সমানুপাতিক ওয়ান বাই বস্তুর ভরের আর কি ব্যস্ত সমান ব্যস্তানুপাতিক তরণ হচ্ছে বস্তুর ভরের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ গতির তরণ বস্তুর ভরের ব্যস্তানুপাতিক সুতরাং বিভিন্ন ভরের বস্তুর ওপর একই মানের বল ক্রিয়া করলে যে বস্তুর ভর সর্বোচ্চ সেই বস্তুর গতির তরণ সর্বনিম্ন হয় একইভাবে সমান গতিবেগের দুটি বস্তুর মধ্যে যার ভর বেশি থাকে থামাতে বেশি মানের বিরুদ্ধ বল লাগে এরই নাম বস্তু চরতা বা জাড্ড স্পষ্টতই যে বস্তুর ভর বেশি যে বস্তুর ভর বেশি তার জড়তা বা জাড্ড বেশি হবে তাই বলা যায় যে বস্তুর ভরিতা জাডের পরিমাপ তিনে দিয়েছে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়ার বিপরীত বিক্রিয়াকে কি ধরনের বিক্রিয়া বলা যেতে পারে প্রত্যক্ষ সংযোগ মানে দুটি আলাদা আলাদা মৌল যুক্ত হয়ে একটা নতুন যৌগ তৈরি করছে তো এর বিপরীত বিক্রিয়াকে আমরা বিয়োজন বিক্রিয়া বলতে পারি যেখানে সেটা বিশ্লেষিত হয়ে নতুন আলাদা ধরনের মানে যৌগ উৎপন্ন করছে তো তার একটা উদাহরণ দিতে বলেছে তাহলে বিয়োজন বিক্রিয়া হচ্ছে যখন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন বিয়োজিত হয়ে উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইডে 
कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न कर रासायनिक समीकरण एक तात्पर्य लिखते बोले रासायनिक समीकरण तात्पर्य वैशिष्ट्य जो बला जाए एक हे रासायनिक बिक्रिया बिक्रिय पदार्थ समस्त धर्म लोपे सम्पूर्ण नतून धर्म विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न है बोलते पर रासायनिक बिक्रिया बिक्रिय पदार्थ और बिक्रियाजात पदार्थ मोट परमाणु संख्या सर्वदा निर्दिष्ट था अच्छा दुई चार बोले बिस्टिर जलर मध्य आम्लिक ना खारि को धर्म देखा जाए आम्लिक धर्म देखा जाए बिस्टि जलर मध्य कैक फोटा मिथाइल अरेंज मेशाले जलर वर्ण क्यों गोलापी लाल हो जाए सोडियम हाइड्रक्साइड बोलते एक खारक एके खार बला जा यटुखानी बोलो सोडियम हाइड्रक्साइड एक खारक आर एट जेहेतु जले द्रव्य और जलिय द्रवणे हाइड्रक्सिल आयन दे तक खार बला जाटुखानी पाँच दिए हाइड्रोजें आयन जलर अनुसंगे जुक्त हम जे आयन उत्पन्न है तर नामों संकेत लेख ये हाइड्रक्सि हाइड्रक्सिनियम आयन एच थ्री ओ प्लस हाइड्रक्सिनियम आयन उत्पन्न कर और पचिस डिग्री सेलसियस उष्णतार प्रसम द्रवणे पीएच कत प्रसम द्रवणे पीएच हलो सत फूसफूस के सीओ टू बड़िए गले कम बड़ोले देह तरल आम्लिक हो पड़े क्या फूसफूस के कार्बन डाइक्साइड कम बड़ोले रक्त जल और कार्बन डाइक्साइड जुक्त हुए कार्बनिक एसिड तैरि फले देह तरल आम्लिक हो पड़े तो ये हमारे फिजिकल सायन्सर प्रश्न तीन नम्बर स्कूल एब लाइफ सायन्सर प्रश्न दिखे आसब तो बोले एक आज सठिक उत्तर निवाचन करो आयते दिए डिमे सदा अंश उपस्थित खाद्य उपादान हलो प्रोटीन दुई कैंसार हार सम्भवना जो खाद्य उपादान कमाय हलो फाइटो कैमिकल्स तीन बोले कोलाजें प्रोटीन थे लिगामेंटे चार एक निर्दिष्ट अंचल वायुमंडल प्रतिदिन अवस्था के बोले आबहवा पाँच भारतवर्षे कयटी बोडाइार्सिटी हटस्पट आ चार छयटी ग्रीन हाउस गैस जा विश्व उष्णयन घटाते सहाज्य करता हलो सीओ टू सत गलापोगस द्वीपपुंजे विख्यात प्राणी हलो कच्छप आठ शब्दे प्राबल्य कमाते सहाज्य कर एम गाच छाती नय ब्लैकफुट रोग कारण हे आर्सेंिक दूषण दस यूनिसेफर हेडकोआर अवस्थित जेनिभाय एगारो अंक सार्कियसर मुख्य लक्षण की हे अंधत दर आयते आज ठीक बा भूल लेखो ढेकी छाटा चाले भिटाम बी कमप्लेक्स प्रचुर परमाणे थे ठीक दर शून्य स्थान पूरण हिमोग्लोबिन प्रोटीन श्वसायु पर सहाज्य कर तीन बोले जले द्रवणीय देहे हमार अभा मारी फुले उठे रक्त पड़े दाँत पड़े जाए के भिटाम सी चारे ठीक बा भूल लेखो कस्तुरी मृग शिकार कर स्तक त्वक संक्रांत ग्रंथी निश्रित पदार्थर जो भूल वोटा मिग्रोरबिन निश्रित पदार्थर जो पाँचे सम्पर्क निर्धारण कोला यूकालिप्टस पता जयंट पांडा बाँस पता छय ठीक बा भूल सस्तार खबारे मेशानो बसिभाग कृत्रिम रंग आलकतरार मत जिन तैरी ठीक साथे आज स्तम्भर संगे विस्तम्भ दमदम फिवर है कला जर आटे दिए सूत्रे सहाजे छकटी पूरण करो बाघ मशा नामे परिचित हो एडिस मशा ये एडिस और मशार पाकस्थल से मैलरिया जीवाणु आविष्कारक हे रोनल्ड रस तीन आयते बोले मानव देहे को खनिज मौल अभा अस्टिओपोरोसिस कैलसियम दुई बोले सैनोभियल तरल और सरिब्रो स्पाइनल तरल एक क्च लेख सैनोभियल तरल हलो मजबूत हार और जयंटगल भलो कार्यकारितार जो प्रयोजन और सरिब्रो स्पाइनल तरल होनक्रम्यगत प्रतरक्षा प्रदान कर मस्तिष्के रक्त संबहन नियंत्रण में मुख्य भूमिका पालन कर सैनोभियल तरल आसल हाड़े जयंटे थे सरिब्रो स्पाइनल फ्लुईड होता है मस्तिष्के थे तीन दिए मृत्तिका संरक्षण जीव वैचित्र गुरुत लेख मृत्तिका संरक्षण जीव वैचित्र भूमिका एक हे घासजाति उद्भिदे गुच्छमूल मटर कणागुली आटके रखे फले मटी गठन अबिकृत था गुच्छमूल और बसि मूलजुक्त उद्भिद मटर जलधारण क्षमता बाड़िए मटी के उर्वर होते सहाज्य कर तीन मिथजीवी वैक्टेरिया सीम्बी गोत्री उद्भिदे मूले अर्बुद सृष्टि और बतास मुक्त नाइट्रोजें के आब्ध कर नाइट्रोजें घटित लवण तैरी एर फलेटी नाइट्रोजें परमाण बृद्धि पे मटी उर्वर है 
চার অ্যামানিটা বলেটাস প্রভৃতি ছত্রাক স্থলজ উদ্ভিদের মূলে বাস করে এবং মাইক্রোরাইজার নামক গঠন করে গঠন তৈরি করে এরা মাটি থেকে ফসফরাস নাইট্রোজেন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম প্রভৃতি শোষণ করে ও উদ্ভিদের পুষ্টিতে সাহায্য করে চার দিয়েছে নিচের প্রাণীগুলি থেকে বিপন্ন প্রজাতিগুলি শনাক্ত করো একশৃঙ্গ কন্ডার গঙ্গা শুশুক চিতাবাগ পাঁচ বলেছে যারা উনুনের সামনে দীর্ঘ সময় রান্না করে তাদের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা দেখা যায় আচ্ছা যারা উনুনের সামনে দীর্ঘ সময় রান্না করেন তাদের ক্ষেত্রে যে যে সমস্যা হয় আগুনে পুড়ে যাওয়া হিট ক্র্যাম বাত চোখ জ্বালা শ্বাসকষ্ট চারের আয় বলেছে একজন ব্যক্তির ওজন হচ্ছে ষাট কেজি উচ্চতা হচ্ছে একশো উনষাট সেন্টিমিটার হলে ব্যক্তিটির বিএমআই কত আর ব্যক্তিটি কি স্বাভাবিক ওজন সম্পন্ন নাকি স্থূল বিচার কর তাহলে বিএমআই হচ্ছে ওজন বাই উচ্চতা স্কোয়ার এখানে ওজন হচ্ছে ষাট কেজি এবং উচ্চতা হচ্ছে একশো উনষাট সেন্টিমিটার তো সেটাকে আমি একশো দিয়ে ভাগ করে মিটারে নিয়ে গেলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন মিটার তাহলে বিএমআই হচ্ছে ষাট বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন হোল স্কোয়ার তো কাটাকুটি করে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমার দাঁড়াচ্ছে টোয়েন্টি তার মানে হচ্ছে স্বাভাবিক ওজনকে বোঝাচ্ছে দুই দিয়েছে চোরা শিকার এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন কি প্রজাতি বিলুপ্তির জন্য দায়ী যুক্তি সহযোগে লেখ আচ্ছা অব চোরা শিকার বা অবৈধ শিকার চোরা শিকারীদের লোভ অনেক প্রাণীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে কিছু কিছু বন্য জন্তুর হাড় চামড়া ইত্যাদি ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় এছাড়াও দাঁত চামড়া বা শিং এসবের লোভেও বিভিন্ন প্রাণী চোরা শিকারীদের শিকারীদের হাতে প্রাণ হারায় তো এটা একটা কারণ আর একটা হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তনে পাল্টে দিতে পারে জিন জীবের চেনা পরিবেশ আর কোনো জীব নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারলে সেই জীবের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে আর তার ফলে মেরু ভাল্লুকের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন বরফ গলে যাওয়ার ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে এম্পেরার পেঙ্গুইন মেরু শিয়ালের মতো প্রাণীরা মহাসাগরের জলের অম্লত্ব আর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়ছে বিভিন্ন কোরাল বা প্রবালরা পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অস্ট্রেলিয়ায় ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতার খাদ্যগুণ যাচ্ছে কমে এর ফলে সমস্যা পড়ছে অস্ট্রেলিয়ার কোয়ালা ভাল্লুক যাদের খাবারই ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতা তিনে দিয়েছে একটি খাদ্য জাল দেয়া হয়েছে যেমন ঘাস হচ্ছে এখানে বলে এক নম্বর দিয়েছে তো সেখানে হবে হরিণ ঘাস হরিণ খায় হরিণকে বাঘ খায় আবার ঘাস খায় মানে ঘাসের রস খায় ঘাস পরিং তাকে দু নম্বর আর দিয়েছে ওখানে হবে ব্যাং ঘাস পরিংকে খায় ব্যাং ব্যাংকে খায় সাপ আবার সাপকে খায় তোমার বাজ বা ইগল তিনে হবে বাজ বা ইগল খাদ্য জলটা এভাবে সম্পূর্ণ করতে বলেছে তাহলে একে হবে হরিণ দুয়ে ব্যাং তিনে বাজ বা ইগল পাখি হবে চারে দিয়েছে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলি সংক্ষেপে লেখো আচ্ছা বলছে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হলে তার প্রতিকারের জন্য কুইনাইন মেপাক্রিন ক্লোরোকুইন প্রভৃতি ওষুধ খেতে হয় অন্যদিকে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে দুটো প্রশ্ন মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য মশারির মধ্যে রাত্রে শয়ন করতে হবে প্রয়োজনে গায়ে মশা নিরোধক রাসায়নিক পদার্থ মেখে শয়ন করতে হবে ঘরে মশা বিতারক রাসায়নিক ওষুধ স্প্রে কয়েল ব্যবহার করতে হবে দুই হচ্ছে বাড়ির চারিদিকে ঝোপ জঙ্গল ইত্যাদিতে ডিডিটি বা অন্যান্য কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করে পূর্ণাঙ্গ মশা ধ্বংসের ব্যবস্থা করতে হবে তিন মশার প্রজনন স্থল যেমন পুকুর জলা ডোবা নর্দমা ইত্যাদি পরিষ্কার রাখতে হবে প্রয়োজনে কেরোসিন বা অন্যান্য কীটনাশক দ্রব্য স্প্রে করতে হবে চার বদ্ধ জলাশয় নর্দমা যেখানে মশা ডিম পারে সেখানে মশার লার্ভা ভক্ষণকারী মাছ ফুলসে তেচকু গাপি গাম্বুশিয়া তেলাপিয়া প্রভৃতি ছেড়ে রাখলে মশার লার্ভা খেয়ে মশার বংশবিস্তার রোধ করে চারের পাঁচে আছে ল্যাথারিজম কাকে বলে আর অ্যালার্জেনের একটি উদাহরণ দেয় অ্যালার্জেন হচ্ছে যার যার কারণে আর কি অ্যালার্জি হয় তো সেরকম একটি উদাহরণ হচ্ছে ফুলের রেণু ল্যাথারজেন ল্যাথারিজম কাকে বলে এখান থেকে এতটা বলবে খেসারির ডালে থাকা বিটা অক্সাইল অ্যামাইনো অ্যালানিন নামক পদার্থটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে স্থায়ী পঙ্গুক্তি পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি ঘটায় একে ল্যাথারিজম বলে তো এই ছিল আজকের আমাদের সপ্তম শ্রেণী তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে পরিবেশ এবং বিজ্ঞানে তিন নম্বর স্কুলের প্রশ্নের উত্তরগুলো তো কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবে ভালো লাগলে লাইকের একটু বেশি করে শেয়ার করে দেবে আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো প্লিজ একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে